தமிழ் திரையுலக சிற்பிகளின் தனக்கென ஒரு தனி இடத்தை பெற்ற ஜே மகேந்திரன் அவர்களின் பேசப்படாத படங்களில் மற்றொரு திரைப்படம் நண்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு வெளியான இந்த திரைப்படம் சிவசங்கரியின் நண்டு சிறுகதையை மூலமாக கொண்டு உருவானது கதாநாயகன் சுரேஷ் கதாநாயகி அஸ்வினி ஏன் பேச மாட்டேங்க தந்தையிடம் கருத்து வேறுபாடு கொள்ளும் மகனின் வாழ்க்கையினை மிகவும் நேர்த்தியாகவும் உணர்ச்சி பூர்வமாகவும் தனக்கே உரிய பாணியில் திரைக்கதை எழுதி இயக்கியிருக்கிறார் ஜே மகேந்திரன் தந்தையிடம் கருத்து வேறுபாடு கொண்ட சுரேஷ் லக்னோவிலிருந்து சென்னைக்கு வருகிறான் தான் தங்கியிருக்கும் குடியிருப்பில் வசிக்கும் அஸ்வினியிடம் காதல் கொள்கிறான் அவளையே திருமணம் செய்து கொள்கிறான் ஆண்டுகள் ஓடுகின்றன தன் மனைவி குழந்தையுடன் பெயர் வைக்கும் வைபவத்திற்காக லக்னோ செல்கிறான் அங்கு தந்தை அவனை உதாசீனப்படுத்துகிறார் இனிமேல் இங்கு வர வேண்டாம் என கடுமையாக பேசுகிறார் மனமுடைந்து சென்னை திரும்பும் வேளையில் அவனது ஆஸ்மா தீவிரமடைகிறது உடல்நிலை பாதிக்கப்படுகிறது சென்னை வந்த பிறகு மருத்துவமனையில் சேர்க்கப்படுகிறான் அதே நாளன்று அவனது வேண்டுகோளு கிணங்க பெயர் வைக்கும் விழாவும் நடைபெறுகிறது மருத்துவர்கள் பரிசோதனைக்கு பிறகு அவனுக்கு புற்றுநோய் என கண்டறிகின்றனர் நிலை குலைந்து போகிறாள் அவனது இளம் மனைவி அஸ்வினி இந்த செய்தி லக்னோவில் உள்ள அவனது தந்தைக்கு கடிதம் மூலமாக தெரிவிக்கப்படுகிறது சுரேஷ் தனது மனைவி குழந்தையுடன் லக்னோ வருவதை ஆவலோடு எதிர்பார்த்து ரயில் நிலையத்தில் காத்திருக்கிறாள் அவனது தாய் ஆனால் அதே வேளையில் சுரேஷ் உடனடி அறுவை சிகிச்சைக்காக மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுகிறான் மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பலனளிக்காமல் துரதிருஷ்டவசமாக அவனது உயிர் பெறுகிறது பாச மழை பொழிந்த அவனது தாயின் உயிரும் பெறுகிறது அதே வேளையில் ரயில் நிலையத்தில் எளிய குடும்பத்தின் சூழலை உணர்ச்சி போராட்டத்தை திரைக்கதையிலும் இயக்கத்திலும் காட்சிப்படுத்துதல் மூலமாகவும் தனது முத்திரையை பதித்த ஜெய மகேந்திரன் தந்தைக்கும் மகனுக்கும் இடையேயான உரசல்களை தீவிரமாக சிந்திக்கவில்லையே என்பது வருத்தத்திற்குரியது வலுவற்ற இந்த கதையில் சுரேஷ் அஸ்வினி அர்ச்சனா ஆகியோரது நடிப்பாற்றலை காட்சிப்படுத்தியிருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது இந்த படத்தில் இடம்பெற்ற இரண்டு பாடல்களும் பின்னணி இசையும் திரைப்படத்திற்கு வலு சேர்க்கின்றன புதுமை பித்தனின் சிற்றனை சிறுகதையை கருவாக கொண்டு ஒரு பிரம்மாண்டமான கோட்டையை கட்டிய ஜெய மகேந்திரன் இந்த படத்தில் கோட்டை கட்ட தவறிவிட்டது ஏனோ தெரியவில்லை திரைப்படத்தின் முடிவில் சரத்பாபுவின் குரலில் வரும் உபதேசம் மகேந்திரனுக்கு பெருமை சேர்ப்பதாக அமையவில்லை எப்பொழுதும் தனித்து தெரியும் தனக்கென ஒரு முத்திரையை பதிக்கும் மகேந்திரன் இந்த படத்தின் முடிவில் தலைப்பு ஒன்றை காட்டி மற்ற இயக்குநர்களின் பட்டியலில் சேர்ந்து விடுகிறார் என்பது வருத்தத்திற்குரியது ஒரு நடுத்தர வர்க்க குடும்ப சூழலை எளிமையாக இயல்பாக நேர்த்தியாகவும் ஜே மகேந்திரன் இந்த திரைப்படத்திற்கு திரைக்கதை எழுதி இயக்கியிருந்தாலும் காட்சிப்படுத்தியிருந்தாலும் ரசிகர்களால் அப்பொழுது பெரிதும் கவனிக்கப்படவில்லை என்பது வருத்தத்திற்குரிய ஒன்றாகும் விருப்பம் தெரிவிக்கவும் மதிப்பிடவும் பங்கிடவும் உறுப்பினராக இசைவு தெரிவிக்க சப்ஸ்கிரிப்ஷன் பட்டனை திரு திடப்பொருளை அழுத்தவும் நன்றி